Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Corona nunchi vimukti eppudu? Good news cheputunna jyotishyulu. Ee srushtilo prathi parinamam venaka o karanam untundi. Graha sancharala prabhavam untundani kotladi mandi namme samajam manadi. Mari prapanchanni gadagadala adistunna corona velayam venaka hetuvu idi eppati varaku? Asalu evaru ee anohya velayanni enduku ujjayimpugaana aina uhinchalekapoyaru? Ivi prashnalu. ఎందుకు ఊహించలేదు సష్టగ్రహ కూటమి వల్ల అనర్ధాలు అనూహ్యంగా ఉంటాయని ఊహించిందే కదా అనేది ఓ సమాధానం సరే దాన్ని అలా వదిలేస్తే అసలు ఈ కరోనా విలయం ఎన్నాళ్ళు ఎప్పుడో ఓసారి మనిషి దాన్ని జయించక తప్పదు చాలా విపత్తుల్ని దాటాడు మనిషి కాకపోతే ఇది ఓ విచిత్రమైన స్థితిగతి ఉన్న విపత్తు ఓసారి కొందరిని కదిలిద్దాం ఈ విశ్వంలో మన దేశం ఉన్న స్థితి బట్టి దీని రాశి ధనురాశి గ్రహ సంచార ఫలాలని బట్టి దేశ జాతక స్థితిని బట్టి ఏప్రిల్ నుంచి మే వరకు కాలసర్ప దోషం ఉంది ఇది తీవ్ర నష్టాల్ని కలగజేస్తుంది ఈ దశ దాటేదాకా నిరీక్షించాల్సిందే అందరూ తమ ఆరోగ్యాలను కాపాడుకోవాల్సిందే ఈ ఉగాదిన ఉత్సవాలకు బయటకు రాకండి ఇంటిలోనే భక్తిగా జరుపుకోండి అంటున్నాడు విశాఖ శారదాపీఠం చిన్నస్వామి స్వాత్మానంద మేం మా పీఠంలోనే ప్రజల విస్తృత ప్రయోజనాల కోసం ఈ కాలసర్ప దోష నివారణ హోమాల్ని యాగాల్ని జరిపిస్తున్నామని వెల్లడించారు ఇటీవల కొంతకాలంగా తన జోస్యాలతో కాస్త హల్చల్ చేస్తున్న సేలం ఆస్ట్రాలజిస్ట్ బాలాజీ హసన్ ఏమంటాడంటే ఇప్పటికే కరోనా ఉధృతి తగ్గడం స్టార్ట్ అయింది ఏప్రిల్లో ఇంకా చాలా తగ్గిపోతుంది అంటూ దానికి ఆధారంగా కొన్ని గ్రహ సంచారాల వివరాలను తమిళంలో వెల్లడించాడు మనం అంత లోతులోకి వెళ్లడం లేదు ఇక్కడ షష్టగ్రహ కూటమి నుంచే దాని దుష్ఫలితాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి సరిగ్గా ఆ కూటమి ఏర్పడినప్పుడే అక్కడ చైనాలో కరోనా పుట్టింది దాని పుట్టుక విస్తరణ క్రమాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి చైనా ఆర్థిక వ్యవస్థకు పెను ముప్పు అని నేను ముందే అంచనా వేశాను ఈ కూటమి అనంతరం వంద నుంచి నూట రోజుల పాటు దాని ప్రభావం అలాగే ఉంటుందని ఓ అంచనా అలా చూస్తే ఏప్రిల్ రెండో వారానికల్లా కొంత ఉపశమనం ఉంటుందనే ఆశాభావం ఉంది అంటున్నాడు ఆస్ట్రో గురు వేణుస్వామి ఈ సంవత్సరం మార్చి ముప్పై నుంచి మే నాలుగవ తేదీ వరకు మకర రాశిలో కుజుడు శని మరియు గురువు సంచరిస్తారు ఇలా మకర రాశిలో ఈ మూడు గ్రహాలు సంచరించడం ఏడు వందల తొంభై మూడు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఈ సంవత్సరమే జరుగుతోంది మన మన ప్రాచీన జ్యోతిష్య గ్రంథాలలో ఈ కలయికను బ్రహ్మ హత్య పాతక దోషంగా వర్ణించారు ఈ ముప్పై ఆరు రోజులు ముఖ్యంగా ఆర్థిక విషయాల్లో అలాగే కంపెనీలు బ్యాంకులు మొదలైన వాటికి నష్టాలు ఏర్పడడం అలాగే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఏర్పడడం మొదలైన ఫలితాలు ఉంటాయి అయితే ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగేదే కాబట్టి ఒక దేశానికి లేదా ఒక ప్రాంతానికి దీని ప్రభావం ఉంటుందని భావించే అవసరం లేదు ప్రజలకు కూడా మానసిక ఆందోళనలు పెరగడం అలాగే ఆవేశం పెరగడం మొదలైన ఫలితాలు ముప్పై ఆరు రోజుల్లో జరిగే అవకాశం ఉంది అని వివరించాడు ప్రముఖ ఆన్లైన్ జ్యోతిష్కుడు గొల్లపల్లి సంతోష్ కుమార్ శర్మ మే పద్దెనిమిది వరకు తీవ్రంగానే ఉంటుందని నా అంచనా ఏప్రిల్ పద్నాలుగు నుంచి కొంత ఉపశమనం స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కానీ మొత్తం మూడు దశల్లో కరోనా ఉపద్రవం దూరం కావాలంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు మార్చి వరకు మనం నిరీక్షించాల్సిందే అంటున్నాడు మరో ప్రముఖ జ్యోతిష్యుడు అంబడిపూడి కిరణ్ మహేష్ శర్మ ఇక్కడ ఇంతమంది అభిప్రాయాలు తీసుకున్న కారణం ఏంటంటే ఉజ్జాయింపుగా ఓ అంచనాకు రావడానికి సో ఎవరెవరు వేసే లెక్కలు వాటి తీరు ఎలా ఉన్నా సరే అందరూ అంటున్నది ఏంటి ఏప్రిల్ మే తర్వాత కరోనా తీవ్రత తగ్గిపోతుందని